Hello guys! Welcome sa channel natin. This is JC, your host. For this video, pag-uusapan natin yung mainit-init pa na game na Crypto Mines. Si-share ko sa inyo kung magkano yung invest ko, magkano yung uh, kinikita ko, and ano yung tingin kong best strategy para mag-start sa game na to. But before we go to the video, magpapasalamat muna po ako sa mga subscribers, new subscribers, and future subscribers ng channel na to. So guys, uh, disclaimer muna tayo. Lahat ng share ko dito ay personal experience ko, personal opinion ko, and personal observation. So, kung plano mo mag-invest sa game na to, make sure to do your own research. And pangalawa, invest mo lang yung money that you can afford to lose. Hi hey guys, uh, welcome back sa channel natin. So, bago natin punta yung game, tingnan muna natin mga comments sa uh, uh, Facebook community ng CryptoMinds. Ayan. So, ayan guys, uh, nandito ako sa Facebook page ng CryptoMinds NFT Game. So, hello, hello, sir and man sa mga moderator ng uh, Facebook page na to. So, meron silang 1.8k member. So, hindi pa ganun kalaki. Pero, I know they are growing. So, guys, tika. Tingin tayo ng mga positive and negative comments sa game na to. So, from Sir... Ito, first. Uh, from Sir Jomar Salas Tino. So, sabi niya, paano gawing pera yung eternal token? And so, uh, eternal to USDT then Binance. Pag ba nagbenta ako ng 1K PHP eternal sa tao may mag-buy kaya sa inyo. Oh, okay. <clears throat> so, gusto na mag, ano ni sir, uh, take profit. Yan. So, uh, good job, good job, sir, Jomar. Mukhang kumita ka na. Uh, tingin tayo. Ayan, from sir, JP Kimio. So, tingin ko, pinakamabilis is eternal to USDT, then sell to Binance. Ah, okay. Nice. And then, from Sir Menard Andro de la Cruz on MetaMask convert Eternal to BNB then transfer to Binance then convert BNB to USD then sell by a P2P Ayan. so ako malamang ganito ako pero uh, pag nagmamadali ako ano na eh, sa coins PH na pinapadaan ko sa coins PH from Sir David Aguinaldo pinakamaganda for me Eternal Ito, BUSD, USDT to XRP. Okay, tama. Then, transfer XRP wallet to your coins PH. Ayan, tama. Uh, Sir David, ako, ginagawa ko ito, coins PH. Pero pag i-hold ko pa, uh, inaano ko muna sa Binance. Tapos, pwede kong gamitin yan pa ikutin sa ibang tokens. Ayan. So, now guys, alam na natin kung paano mag-withdraw. So, kung plano mo mag-invest sa game na to, ayan, ah, uh, eto na yung mga sagot kung sa tanong mo na paano mag-withdraw sa game na to. So, tingin pa tayo dalawang comments. Ayan, uh, from Sir Gerard Nino Husayan. Yan. Natalo na ba kayo ng dalawang sunod? Ha, ha, ha. Hawaan ko kayo ng loose trick. So, ayan guys. Uh, yung game na to is medyo similar siya sa Crypto Blade. Um, isi-share ko sa inyo yung similarities nila and kung saan naging mas maganda yung uh, pinaka mechanics o yung uh, economy ni crypto mines so ayan, ah, basahin natin mga comments dito kayo sir. so uh, Sir Selwyn Sebastian ano MP ka boss? ayan ah uh, yung MP guys, yan yung mining power so mamaya pag doon na tayo sa game papakita ko sa inyo sagot ni Sir Gerard ayan, uh, Sir Selwyn Sebastian 400 lang po nag parang nag, nag, uh, medyo humble si Sir Gerard yung 400, ga, 400 guys uh, lagpas 500 pesos per day na mining na yan ayan. and then meron doon kay Sir Cloyd Francis sabi niya Ah, Sir Selwyn, sa akin, Lods, 
first day, talo din ngayon. Win streak na, 3 days na. So, yan. So, uh, good job sa inyo. And good luck kay Sir Gerard Nino. Sana yung next, ano mo, palo mo, mas okay na. Or mining pala. <laughs> yan. Uh, tingin tayo ng iba pa. Um, yung iba kasi selling na. Yan o. Oh, uh, nagsisell sila. Ano ba bang magandang comments dito? Matagal. Ayan. Wow! Guys, ito. Uh, Sir Peter, thank you so much. Sir Peter Louis Flores. Ito guys, so nag-share siya dito ng tips paano makabuo ng uh, 200k nga lang investments dito. Sa mga gusto gumawa ng 4,900 mining power, gabi na talaga ito. Share ko lang price estimate ko based on lowest price sa marketplace, both worker and spaceship. Assuming na 1,000 PHP eternal. Yung palitan ng token, 100 pesos ay isa, ay equivalent sa isang eternal. 4,900 mining power, estimate cost is 200k. Woo! Grabe! Uh, parang investments na sa Bitcoin to. So, click ko lang na mabilis para sa mga nice mag uh, screenshots nito. Uh, picture guide para sa inyo. Ayan. So, ako din. Yung screen ko. I'll make a copy. Although, hindi naman ako mag-invest ng 200k para sa game na to. The diversify ko. So, mahirap na. ba diba? So, tayo dapat uh, risk management. Ayun nga, uh, invest lang natin yung pera na uh, kung mawawala, hindi ganun kasakit sa atin. Ayan. Ayan. Uh, so guys, ito last comment na. Ha? Uh, para sa mga newbies, yan sabi, how much po mag-start sa crypto mines? Uh, yun, uh, yung first comment, selling na agad. Sir Ariel Castillo, 5k minimum. Ako, guys, I agree. Around 5k yung minimum. Pero I suggest 10k mo para malaki agad mining power. Yes, kung kaya nyo, guys, mga around 10k. Ako kasi plano kong pabuti na dito para mas mabilis yung ROI mo din and yung mining power. Uh, <clears throat> ayan, mag-range ka dyan. 5k to 10k. Uh, again, guys, uh, This is not a financial advice. Pero kung plano mo talaga na mag-invest sa game na to, ayan ang kailangan mo. 5K to 10K. Ayan. So, guys, let's proceed uh, with the game. Ayan. So, pitaka madali is magkaroon kayo ng metamask na wallet. Yun na lang yung connect nyo dito. And, umpisa ko na guys. Uh, pag Connect nyo pa lang sa game na to. Meron na siyang uh, gas fee. May gas fee siya. Pag connect mo pa lang dito, tapos pag titingin ka sa marketplace, yung first time mo, meron na rin siyang gas fee. So guys, share ko na sa inyo. Ako kasi medyo malas ako or hindi ako mapalad pagdating sa mga gacha or yung pag-open ng box or sa RNG. Kaya ako, ginawa ko, bumili na ako nitong 3 stars na lang. So, share ko sa inyo later kung bakit 3 stars yung binili ko. And, tingnan na rin natin yung price ng 4 stars and 5 stars. So, punta tayo sa spaceships. Ayan. Then, sa 4 stars. Ang 4 stars guys, 5.4 eternal. 5.4 eternal. 5.4. Ayan. So, kung medyo malaki-laki yung, yung kaya mong invest sa game na to. And, ito... Uh, based lang sa experience ko and uh, kung gusto mo lang medyo play safe kung medyo malaki yung budget mo more than 10k bumili ka na lang ng mga 4 yeah, stars, 5 stars spaceships and workers bakit? kasi malaki yung chance makakakuha ka rin ng mga medyo basura na uh, NFTs sa game na to. 
Dahil nga, ayun nga, RNG yan. Ayaw mo sumakit yung ulo mo, bumili ka na lang ng mga ganito na. Yung magaganda na yung rarity. So, ito yung price guys sa tinignan natin. And how about 5 stars? Uh, next time, makaipon ako yan. 12.04 12.04 So, 11,500 Mga around that Ayan, and Today is October 17, 2021 Pag napanood mo ito Itong video na to after a month Humanap ka na ng mga Recent na videos uh, This video, maaaring uh, Invalid na to Dahil maaaring marami ng changes sa game So, bakit nga Ba gusto mo yung mas mataas Na yung rarity Kasi, yung isang spaceship na yan, kaya niya magsakay ng 5 na workers. And mas makakatipid ka ng ganun. Pero, uh, syempre, mas mahal siya. So, yun yung catch. Tingnan natin sa miners. Yan, sa workers. Yan. Pag magmimint ka, guys, ito. Pag magmimint ka ng sarili mong spaceship and ng sarili mong workers, uh, around 1,000 pesos yan. So, 1.05. Ito na natin. Ah. 1.05. Ayan. So, mga around ganyan siyang halaga. Basta around 1,000 pesos siya. Yung maganda sa game na to, uh, real time, nagbabago yung price niyan. Kasi, depende yan sa nagiging value ng token nila. Pero, yun yung kagandaan niya. Yung pagmimint nito, hindi nagbabago yung price. Basta around 1,000 pesos. Ganyan siya sa worker and sa spaceship. So, tingnan lang natin sandali kung magkano yung presyo ng workers. So, natin yung 3 stars. 3 stars. Saan na? Workers. 3 stars muna. Um, 2.97. Meron pang mga mas mababa dyan. Ako mga 2.6 yung nabili ko. So, ito ay 2.8. Yan, PHP. Ayan, ganyan. Yung akin, uh, magkano yung mga 2526 ko nabili yung akin. Kasi uh, 2.6 yun eh, yung bentahan na nakabili ako. Then, next, 4 star, uh, 6.2. 6.2. Ito, mga around 6K na. Ayan, siguro maraming makabili ka dyan ng mga 5,600 pesos. Next, 5 star. See, 13 eternal. Yan, 12k. So, magka-pressure sila halos ng spaceship. Yung spaceship nasa 12k. Yung, yung worker na 5 stars is nasa around that price range din. Yan. So, ako guys, ang naka-invest ko palang dito is around 6,000 pesos. So, bumila ko ng 3 stars na spaceship. So, Ang halaga nito is around 2.6. Ganyan. And then sa worker, medyo nag ano ako dito. Nag uh, RNG ako. Sabi ko kasi, total, bumili na ako ng spaceship. Mag RNG ako dito. Pero, ayun nga. Uh, true enough, dapat bumili na lang ako. Ayan guys, ah, nakuha ko. So, this is worth 3,000 something. Um, uh, dalawang 1 star and isang 2 stars. Buti nga may isang nag 2 stars guys. Kasi bakit? Kaya kung limited yung budget nyo, bumili na lang kayo ng mga 3 stars na or above. Kasi ang pinaka lowest na pwede mong mamine is dapat umabot ng 100 mining power. Ito guys, papakita ko sa inyo ah. Ayan. Itong yan, yung mga mining power na yan, kailangan i-add mo yan, kailangan umabot yan ng 100. Kasi kung, in, let's say ah, kung naka 1 star din lang uli ako at around ganito yung mining power, kailangan ko pa ulit bumili ng isa pang worker para makaabot ako ng 100 na mining power. Ayan, eh kung bumili na lang ako, ayan o, oh, tinan nyo guys, uh, 3,000 uh, 3, pesos na to. Kung bumili na ako ng 3 stars, Nakabili na ako ng isang 3 stars. So, kung ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng 3 stars, mas sulit pa. Baka mas nakatipid pa ako. Ayan. Kaya, mabot na 6K yung 
uh, investments ko dito kasi guys, itong mga worker na minimint natin bago sila makapag-mine, meron sila ang tinatawag na contract. Yung contract, kaya nagustuhan ko sa game na to, is para siyang subscription. So, look at it as though as it is a subscription. So, meron pang 7 days, 15 days, at 30 days. So, ibig sabihin, magagamit mo yung workers mo for 7 days, uh, 15 days, or 30 days. Yan, depende sa budget mo. So, I'm not sure kung makikita ko dito yun. Pero, ay na yung contract expires. Uh, hindi ko mak alam kung may tab siya dito for uh, contracts. Kung ano ba, gusto ko mag upgrade. Wala kasi ako nakikita dito. Yeah, pero summarize natin guys. So, una, kailangan mo ng spaceship. Mag-mimint ka for 1,000 pesos. So, kung matapang loob mo, ma ma uh, gusto mo yung experience na mag uh, RNG, ayan, uh, 1,000 pesos isa. So, may chance ka niya makakuha ng rarity na up to 5 or kung medyo manas-manas ka tulad ko, makakuha ka ng mga 1 or 2 lang. So, sa worker, ganun. Uh, yung number ng workers na kunin mo is depende sa capacity ng spaceship mo. Kung tatlo yan, uh, mag-mint ka ng tatlo kung gusto mo or bumili ka ng tatlo na miners. Ayan. So, now let's go to sa mine para makita nyo. Ayan. Pag ako nag-mine dito, meron ako 88% chance. And we have to remember na laging may gas fee. And medyo masakit-sakit yung gas fee sa game na to. Kaya yung mga nag-post doon, naiintindihan ko sila. Um, dahil may gas fee ka na, meron ka pang subscription or contract. So, let's mine this planet guys para makita nyo. Ayan. So, ang gas fee niya ay ito. B and B. So, hopefully in the future, makahanap sila yung medyo mas mababang gas fee. Ayan. Guys, 55 pesos ang gas fee. So, pag natalo ako dito, para talaga ako sumugan. So, confirm natin. So, let's see. Ayan. Expectation start. Let's see. Let's see, guys. Please success dahil 88% na may chance natin. And low mining power lang tayo. Okay. So, in just a few seconds, kaka-result na yan. Success! So, parang 50 pesos talaga. Eh? Tingnan naman natin na yun. 0.264 Yan. Ah, oh, sorry. Hindi yun dito. Uh, eternal. Name yung token nila, Eternal. Ang bilis ng growth ng token na ito. So, 251 guys. Yung value ng uh, eternal na na-earn ko. Yeah. So, very quick na lang guys. Um, ano yung pinakaiba nila sa Crypto Blades? Ang nagpaganda sa game na to, and tingin ko, medyo magpapatagal sa game na to, is yun nga yung contract. Dahil, uh, yung mga tao, or yung players ng game na to, kailangan nilang mag-reinvest, or magpasok ng pera na to, through the contract, merong uh, iikot na pera sa uh, economy. And I hope na makaisip pa yung development team ng uh, way dito para makabili ka ng mga exclusive na NFT. Ang nakikita ko kasi yung kapag yung isang game maganda yung marketplace niya, may tax kasi. Sumasama yung ikot. Of course, magkaka-earning dun yung development team. And a part of that maganda nilalagay din sa rewards pool. Pag, ma, pag healthy yung trading ng mga NFTs and meron kang subscription yan dalawang yan is, ay nakikita ko na formula para sa isang uh, NFT game na tumagal so healthy uh, NFT trading marketplace and also subscription so ayan guys I hope nakatulong sa inyo yung video na to lalo na sa mga uh, nagpaplano mag invest sa game na to guys kung mahilig kayo sa NFT games and crypto mines Share some love, hit the like and subscribe button, okay? Thank you for watching guys. I'll see you on the next. Bye!